Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Я вас всех приветствую. Итак, сейчас будет онлайн-расклад. Тема будет называться «Моя работа, мои финансы в августе месяце». Вообще все, что касаемо работы и финансов. Давайте будем смотреть. Это общая тема. Она подходит всем. И мужчинам, и женщинам. Самое главное, чтобы вы услышали э, ту полезную информацию для себя, которую вы должны услышать. Все, хорошо? Итак, буду гадать на картах Таро иллюминатов. Максимально, пожалуйста, все расслабьтесь. Подумайте о работе, о деньгах, потому что я знаю точно, кто-то из вас без работы, кто-то хочет поменять свою работу, кто-то хочет подняться по карьерной лестнице. Мы сейчас все будем смотреть. Также и с деньгами. Кто-то стирает сегодня. Кстати, у нас сегодня с утра пасмурная погода. Вчера был дождик, сегодня тоже намеревается. Поэтому кто-то собирается просто стирать. Подумайте об этом. Итак. Кто-то кофе пьет. Очень хорошо. Кофе бодрит. Вот у меня здесь тоже чай, видите? Кофе пока не пью, но чай есть. Смачиваю, как говорится, горлышко. Потому что много же говорю. Формации много. Итак, давайте я сейчас, знаете, что сделаю? Я начну с вас. Я сейчас посмотрю вашу ситуацию на данный момент. Или кто вы на данный момент, да? Чтобы вам было удобно и понятно слышать, что вас ожидает в августе месяце. Вообще это будет ваш расклад или нет. Итак, кто вы сейчас на данный момент? И что у вас в жизни происходит? Что вы за личность? О, хорошо, очень хорошо. Просто отлично. Угу. Ну вот смотрите. Меня здесь могут смотреть как женщины в браке, так женщины после брака, разведенные женщины, также женщины, которые очень сильно хотят выйти замуж и уже хотят семью. Да. Потому что вы, скорее всего, на данный момент, вы не одна. У вас рядом кто-то есть. Ну, близкие, я не знаю, дети, может быть, супруг ваш, может быть, родители ваши. Потому что вы как кормилица, кормите, вы друг другу взаимно помогаете. Может быть, кстати, сейчас нужна помощь и поддержка вашим родителям. И вы единственный в семье кормилец, тоже возможно. Вы очень сильно сейчас устали. Очень сильно устали, потому что, наверное, может быть, даже психологически устали. Сколько не физически, сколько психологически. Потому что давит со всех сторон. Там детям нужно одно, родителям нужно другое, в дом нужно третье. А на себя любимую времени хватает. Многие из вас работают просто как белка в колесе. Такое ощущение, как будто, знаете, как Людмила Прокофьевна, которая приходит раньше всех и с работы уходит позже всех. У меня тут все как будто, как Прокофьевна сейчас, много работы. Может быть, там, где вы работаете, сейчас не хватает просто профессионалов, не хватает людей. И вы уже и в две смены, и в три смены работаете, очень сильно устаете. Конечно, платят, но платят-то, господи, как копейки платят, понимаете? А по-другому никак приходится работать. Но очень сильно устаете. Вы практически не высыпаетесь. Вообще как будто не высыпаетесь. У многих из вас даже нет времени покушать. Нет времени отдохнуть. Вы спите очень мало. Кто-то из вас засыпает, я не знаю, в 2-3 в часа ночи, а в 7 часов уже глаза открывает, одевается и бежит на работу. Я бы вам многим сказала бы, что сейчас нужно отдох отдохнуть. Вам нужно сейчас отдохнуть. Не знаю как. Отключиться. Просто отключиться, поспать и хорошо покушать. Вот просто необходимо. Потому что вы как выжатый лимон. Многие из вас вымотанные, знаете чем? Отношениями. 
Я сейчас объясню, как это, как это выглядит. Если вы имеете любимого человека, сейчас неважно, муж, не муж, там он вам, да? Но вымотан, потому что нервотрепка с этим человеком. Вот с этим мужчиной у вас нервотрепка. А когда вы нервничаете, вы работать нормально не можете. Не можете работать, потому что вы приходите на работу, вот сегодня поскандалились с утра там, да? Как-то, да? То есть, или вы не общаетесь уже какое-то время с любимым человеком, и вы приходите на работу, вам работать не хочется. Вот не хочется. Не идет вот работа, потому что все мысли о нем, все мысли о нем. Вы хотите любви, чтобы вас окрыляло, чтобы вас вдохновляло. Любви нету, и это работа монотонная. Да хоть застрелись уже называется, да? И потому что у вас у многих, знаете, как работа однотипная. Вот в 7 часов проснулась, там позавтракал, не позавтракал, непонятно, джинсы нацепила, как сумку схватила, села на маршрутку и через 15 минут там на работе. Опять на работу пришла, там халат оделали, что-то там переоделась, и давай работать. Опять работаешь, работаешь, вечером опять. Халат сняла, сумку взяла, на маршрутку села и опять домой прискакала. Ну вот а каждый день вот это монотонное какое-то движение туда и назад, туда и назад. И это так надоедает, как шарманку уже, понимаете? У вас уже такое ощущение, как будто у многих один день на второй день похожи уже. И так, вы так сидите уже в окно, смотрите у себя на работе. Вот, вот сидите и в большое окно смотрите. И про себя думайте. Йок, макарек, вот так вся жизнь пройдет. Как один день. Я еще так много хотела успеть сделать. Да? А ничего, ни хрена не успеваю, блядь, с такой жизнью. Один на второй день похож. Ну как так жить-то, а? Глядишь, так и в скоро стукнет, а? Потому что у вас ничего не меняется в вашем городе, наверное. В вашей жизни ничего не меняется. Или многие сидят и в окно думают, вот сейчас приду домой. И опять начнется. Крики. Дети будут кричать, мама, жрать хочу. Родители будут кричать, ну чего, деньги заработала? Милый мой опять на диванчике будет валяться с пивком. Господи, когда это все закончится-то уже, а, в моей жизни, а? Чем мне жизнь тогда, Господь Бог такой дал-то, а? Есть женщины, которые вообще как бы живут припевающие, не работают, ухоженные, красивые, все в достатке у них, и муж хороший, и дети приличные. Чего у меня-то так все через одно место, а? Где ж я в жизни так споткнулась, не там? Боже, а? Чего мне так хреново-то, а? Че я так живу-то? Вот все практически из вас, процентов, наверное, я не знаю, 70-80, вот так смотрят у себя на работе в окно. И первая мысля, что у меня за жизнь такой дали, а? Где я в той жизни, кому что так плохо сделала, что мне карма прилетела, мучение такое. Ой, здесь больше половины из вас хочет к морю. Вот прямо сейчас, на данный момент, какая работа, я? Я на море хочу, я устала, я забыла, когда последний раз я была на море. Я забыла, когда я отдых, отдыхала, высыпалась и спала. Я хочу на море. Я купаться хочу, и я любить хочу. Я так любви хочу, я... Я забыла, когда уже я с мужиком в постели последний раз была. Девочки, понимаю, все я понимаю, но... Тема-то, тема у нас работа и финансы. Так что работаем и деньги зарабатываем, смотрим. Да, кстати, чтобы еще как бы, да, утвердительно для вас было понятно, что за мужик у вас тут. Сейчас объясню, я вам сейчас его охарактеризую и будем дальше смотреть с вами. Мужчина, да, с которым вы все маетесь, по-другому назвать никак не могу. Вот просто маетесь. Это мужчина или метис, или такого, знаете, бурно страстного характера который никак спокойно ему не живется. Он нервы себе уже все вымотал, бабам всем вымотал в прошлом, родителям всем вымотал и вам сейчас мотает. Я не знаю, кто это мужчина. Это или бывший ваш, или нынешний ваш мужчина, или муж, да, супруг, или мужчина, которого вы любите, и никак у вас с ним ничего не получается. Ни семья, ни вместе, ни врусь. Этот мужчина, возможно, огненного знака зодиаковина или в стрелец или же такой же характеристики. 
такая, знаете, львиная натура у него, львиная. Мужчина темпераментный, возможно, загорелый, возможно, карий цвет глаз, темный цвет волос, возможно, сам весь волосатый, может быть, живет где-нибудь на юге. Или же мужчина просто любит все такое, знаете, восточное, погорячее. Ну вот он прекрасно готовит узбекский плов, да? Вот живет всю жизнь в Сибири, ничего нет у него с восточным, да? Русский, русский, он славянской внешности отлично готовит плов по-узбекски. Ну вот любите, любите всяких специй, мясо на гриле. Здесь такой мужчина идет. И цепляет, знаете, чем? Своей неординарностью, не скучно с ним. Вот, ну, ну, конечно, вам с ним не скучно. Он треп... Нервы-то трепет, трепет-то хорошо. Конечно, вам не скучно. Как же с таким будет скучно? Этот еще так прикурить даст. Но я так полагаю, что, может быть, вы как-то с ним похожи, потому что вы его выбрали. Вы его выбрали, он вам нравится, вы его любите. А здесь идет карта любви. Но он такой, знаете, чем он зацепил, я могу сказать точно. Тем, что у него такой характер, на всех других мужиков не похожий. Ну вот он такой, как дикий зверь. Ну такой характер, вам нравится такой. Не такой мужик, из которого лепить что хочешь можно. Нет, а в нем должна же какая-то изюминка быть. Вот должна же, он же должен мне сопротивляться-то, я его должна брать живьем, да? А он должен мне сопротивляться. Вот здесь мужик какой-то такой. Вот какой-то такой. Хорошо. Ну что, работа ваша, девочки, что у вас с работой в августе месяце? Что с работы в августе месяце? Что с работы в августе месяце? Давайте скажу так. Нафиг эту работу в августе месяце. Потому что здесь многие уйдут в отпуск. Уже потому что все, хватит называется. Вы сейчас уже на, в таком состоянии, когда уже плевать на эту работу, я хочу отдыха, элементарного отдыха. Я не знаю, получится мне на, к морю поехать или нет, но я хочу отдохнуть. Это нормально кушать и нормально хотя бы высыпаться. И здесь такой момент есть, что вы практически все хотите уже отдохнуть в августе месяце, а не работать. Многие из вас уже собираются куда-то ехать на юг, я не знаю, в Сочи, может быть, там куда-то еще, да, в Крым, например. А потому что любви хочется. Здесь женщина у нас вспомнит, что она в августе женщина. И как настоящая женщина я хочу любви. Хватит них уже пахать, блин. Я хочу любви, я еще успею наработаться. Работа не волк, в лес не убежит. Многие из вас соберутся на дачу. Вот если у вас уже есть там, вот там, где вы живете, есть дача недалеко там сколько-то проехать? Замкат и дача, да, где-нибудь. Все, поедете, в августе поедете. Причем возьмете с собой и детей тоже, у кого дети есть. Или если ваши дети там, например. Или же, например... Эм... Ваши близкие, да, родители ваши, дедушка, бабушка, где-нибудь на пушке леса, да, за городом сейчас на данный момент отдыхают. Вы поедете к ним в августе месяце, да. Никто здесь работать не хочет в августе, никто. Да не то, что потому что не хочется, а потому что уже сил нету работать. Вот почему. Даже если вы без работы сейчас, вы думаете, вы в августе будете работу искать? Сейчас. Зачем? Август – это тот месяц, когда надо отдыхать, Яночка. А когда еще? Только в августе. Работать мы будем с сентября. Хорошо, многие из вас, кстати, многие из вас, если вы все-таки одинокая женщина, и любимый мужчина, ну, он именно любимый, но он где-то, я не знаю, в Кукуева, подальше от вас, от него ни духа, ни слуха. Вы именно в августе месяце почему-то решили, что хотите с кем-то познакомиться, что хотите встретить кого-то, или даже четко встретить вот того дальнего мужчину, с которым я уже 10 лет как рассталась. Вот не бы его опять встретить, а, может быть, у нас чем-то опять завязалось. Да, такое возможно. Вот я смотрю на работу и финансы, да, 
А здесь ваша любовная тема выходит, девочки. Это о чем говорит? О том, что в августе месяце никто работать не хочет. Все хотят любви. Любви элементарно. Горяну все огнем уже. Это работа и эти деньги. Хочется любви. А я вам хочу сказать, если у вас на примете есть мужчина, не тот, о котором вы сейчас думаете, вот я вам рассказывала про этого, да, короля Жезлова, нет, другой, там, бывший какой-то, с кем вам было хорошо в постели, или с кем у вас там начинался лямур, но ни к чему не пришел этот лямур, тужур. Поэтому в августе месяце вы, наверное, ему лесами, может быть, позвоните, напомните, понимаете, встречи в Париже, как вам было хорошо на эльфлевой башне. Или вы как-то, я не знаю, может быть, там, намекнете ему или что-то такое будет, потому что вы именно хотите уже другого мужчину. Ну, с этим-то ничего не получается, нафига он нужен? Я найду сейчас другого, вспомню сейчас, кто там был 10 лет назад у меня в перспективе. Не могу сказать, что шансы есть. Вот с тем дальним что-то получится, возможно. Да, да. Кстати, может быть, он моложе вас. Может быть, моложе вас, и что-то получится может. Почему нет? В жизни бывает все, девочки. И надо пробовать все. С одним не получилось, ну что ж теперь, с другим получится. Не везет мне в жизни, повезет в любви, да? Итак, работа и финансы в августе. Кто-то из вас, а, отлично, кто-то из вас ждет приглашения на работу. И я многим могу сказать, что да, у вас получится. Вы дождетесь ответа. Кто уже свое резюме отправлял, я не знаю, в Лос-Анджелес, в Америку? Где вы уже говорили о том, что вы специалист э, типа хакера? Да? Ну, ну, не знаю, я, я шутку и говорю это все, но я хочу, чтобы понимали. Если вы уже подавали куда-то свое резюме, искали себе работу, вы в августе месяце получите хороший ответ и вас пригласят. Вам скажут, да, ваша кандидатура подходит, мы вас ждем, да, генеральным директором Газпрома. Все, и вы пойдете на работу. Здесь точно идет вам шанс, поэтому ожидайте. Ожидайте, кто ищет работу. Ох, у вас сразу планы на пленовске. Это хорошо. Это хорошо, да. Кстати, кто ждал высокую должность в августе месяце? Кто ждал? Получите. Вот если вы четко знаете, что в августе месяце я должна сесть в это кресло, да, там начальника, директора, но еще есть двое человек, двое претендентов, которые тоже хотят на эту должность, у них ничего не получится, выиграете вы. А выиграете вы знаете по какой причине? Знаете, я вам сейчас скажу. Потому что вы лучше их разбираетесь в этой сфере деятельности. Лучше их. Понимаете? Это как взять пять поваров. И кто из них лучше всех приготовит шарлотку? Вот вы, и, и, я к примеру привожу, вы лучше всех можете приготовить такую вкусную шарлотку, что просто вот во рту будет таять. Поэтому у вас есть все, э, у вас есть все возможности для того, чтобы победить. И у вас получится, да. Если кто-то из вас хотел в августе месяце устроиться на какое-то такое, знаете, Такое вот место, да, это как гос, госучреждение, но оно такое прям значимое, да, вот как МИД, МВД, я не знаю, Госдума, да, у вас все шансы есть устроиться туда на работу, вас возьмут, да. Слушайте, я увольнение, увольнение здесь не вижу, я увольнение здесь не вижу, если вы боитесь... Например, в августе месяце меня выкинут, я уволюсь или еще что-то там, наше предприятие банкротится. Я вот этого не вижу. Может быть, это будет в другой месяц, но в августе нет. Итак, еще по поводу финансов. Кто ждет деньги в августе месяце, вы получите. Кто-то зарплату получит, а кто-то долг, долг там вернут вам долг. Финансы и работа в августе месяце. У вас будут очень маленькие расходы в августе месяце. Маленькие расходы. Как бы вам не хотелось хорошо потратиться, даже на отдых. Кто собирается в отдых и думает, что будет там траты какие-то, не вы будете очень мало тратиться, потому что вы будете экономить. 
Может быть, даже не потому, что денег будет мало у вас и зарплата будет маленькая. Нет, может быть, зарплата будет и хорошая. Но вы все равно будете экономить. Ну почему? Потому что вы боитесь за завтрашний день, за послезавтрашний день. Вдруг что-нибудь, да? Сейчас же какое время? Вы не из тех глупых женщин, которые тратятся направо-налево все, что получила. Нет. У вас какие-то планы до конца августа. Многие из вас как будто хотят купить даже что-то. Вот маленький домик, маленькую студийную квартиру. И вы думаете, получится, не получится, а вот последняя зарплата пусть придет, и я пойду уже куплю, блин, за полторушку что-нибудь, какую-нибудь там, хоть 18 квадратов студийку. Вот здесь даже такие будут у меня женщины идти. Ну, получится, да, получится. Ну, только с умом покупайте, вам, вот если действительно вам нужна эта студийка 18 квадратов, по, там по, по какой-то маленькой цене, ну, покупайте, если она действительно вам нужна. Финансы... Работа и финансы. Вообще карты хорошие падают. Вы такой терпеливый человек. Работа и финансы. В августе месяце. Работа и финансы. Никому не рассказывайте. Никому не рассказывайте о своих планах в августе месяце. Если вы собрались лететь на Мальдивы на 10 дней, не надо об этом никому говорить. А зачем? Не надо. Вот когда приедете с Мальдив, потом скажете, что вы отдыхали на Мальдивах. А пока не надо. Ну, чтоб, наверное, не сглазили. Или чтоб перестали завидовать. Или еще что-нибудь. Поэтому все, что вы... Какое движение вы делаете в августе месяце? Если вы пошли устраиваться на другую работу, не надо предупреждать своих коллег о том, что вы пошли устраиваться на другую работу. Если вы хотите получить высокую должность на этом рабочем месте. Не надо предупреждать коллег, что вы займете вот скоро совсем через недельку высокий пост на этой работе. Никому не говорите о своих шагах. Хорошо? Это нужно держать в тайне. Ну, чтобы не было хитрости, обманы, манипуляции с других сторон, да, со стороны коллег и начальства. Будьте аккуратнее. Не рассказывайте о своей дороге никому. Меньше болтать языком. Знаете поговорка? Тише едешь, дальше будешь. Вот запомните эту поговорку в августе месяце. И дальше, и дорога будет еще дальше. Да, чтобы не было остановки. Ну, если вдруг что. Берегите себя, конечно, в августе месяце. Вообще, я бы вам еще, знаете, что сказала? Ведь у вас Ерафант вышел на август месяц. Будьте близки к Господу Богу. Ну, в прямом смысле этого слова. Вот как есть, так и говорю. Есть возможность возле дома церковь. Чего не сходите в августе? Сходите, попросите, помолитесь. Близких своих тоже попросите. Род свой попросите. Пусть помогут. У кого уже давно ситуация в подвешенном состоянии? Кто не может ни работу нормально найти, ни зарплату нормальную не получать? Вам тем более надо обратиться к Господу Богу. Храм нужно сходить, почитать надо, святой воды попить, причаститься нужно, с батюшкой, может быть, поговорить. Вспомнить, что крестик где-то у меня дома, дай-ка еще раз одену на себя. Вы понимаете, нужно к духовному больше быть близки, нужно к высшей силе обратиться. Вы же хотите помощи, а как по-другому? Потому что вот именно у тех, кто давно находится в карте, да, в, 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 под, в подвешенном состоянии, в жизни, вот так вот сейчас все у вас висит, вам тем более нужно в храм. Только выбирайте всегда, говорю, настоящий храм, старинный, такой, знаете, вот прям намоленный. Ты это, уже у входа ты чувствуешь там такую энергетику мощную. Там просите, не стесняйтесь, обращайтесь к святым. Обращайтесь к высшей силе. Помогут. Еще такой момент. Если вы давно, если вы давно, вот работали где-то на госучреждении, государственном учреждении, ну, какое-то время раньше, и теперь хотите опять туда вернуться. То есть вы ушли оттуда, вы сейчас хотите опять туда вернуться. Идите туда. Если вы сомневаетесь, возьмут меня, может быть, назад опять не возьмут, возьмут. 
возьмут август месяц, тот месяц, когда могут взять. Сходите, поговорите в бухгалтерии, поговорите с главврачом, да? Ну, например, или поговорите с руководством, попроситесь назад. Вас могут взять туда опять. Да, там есть, конечно, такие люди, которые не хотели бы, чтобы вы возвращались. Ну, а что делать, если вы один из лучших или лучшая? Ну, что теперь? Да, у вас там есть шанс хорошо зарабатывать деньги, потому что вы профессионал. А профессионалы всегда нужны. И не нужно переживать, не нужно бояться. Если есть какие-то враги, не обращайте на них внимания. Покажите, что вы хороший специалист. Будьте, знаете, будьте уверены в себе. И враги сами тоже со временем отпадут. Потому что они увидят вашу силу. Что вы знаете, что вы делаете. Вы знаете, как надо работать. Вы себя любите, цените. И вы со сильным стержнем вас не согнуть, не прогнуть, не поломать. И кто вам враг то вообще его то есть, рядом с вами нету. Вот покажите это. Им будет обидно. Они могут из врагов перевестись в ваши друзья. Покажите свой профессионализм. Если вы очень хорошо знаете свою работу, если вы любите свою работу, вас обязательно вернут назад. Работа и финансы. Финансы и работа. Вы императрица. В августе месяце вообще все зависит от вас. Вы императрица. Девятка Пентакли императрица. Девочки, в августе месяце готовьтесь. Будут деньги. Будет все, что вы только захотите. Хотите на море? Поедете. Только никому не рассказывайте о своих планах. Хотите отдыха? Отдых будет. Хотите закрутить роман с там каким-то бывшим мужчиной, так, который в жизни у вас был? Да, закручивайте роман. Почему нет? Почему нет, я не пойму. Вы императрица, вы этого достойны. Вы целый год пахали, как лошадь ломовая. Вы что, в августе месяце не можете расслабиться с мужиком, что ли, я не пойму? А? Конечно, можете. Все. Все получится так, как вы хотите. Деньги будут. Только тратьте, конечно, с умом. Кто хотел купить что там? Недвижимость, дачку, землю, я не знаю, студийную квартиру себе на будущее там или детям своим, да? Куда же деньги вкладывать в наше кризисное время? Конечно, только студийку покупать. Покупайте, только делайте все с умом, чтобы не обхитрили, не обманули. И держите, пожалуйста, язык, рот под замком, хорошо? Не надо болтать. Тише едешь, дальше будешь. Чем меньше знаю, тем лучше спится. Поэтому будьте умнее. Еще. Да, и будете кайфовать. О, кто с подружками собирается праздники какие-то отмечать? У кого там день рождения? У кого у вас день рождения в августе месяце? Вы будете хорошо отмечать праздники свои? День рождения там, у кого-то именины, крестины, праздники какие-то. Хорошо посидите с подружками, выпейте, потанцуйте. Да, вы этого достойны. Даже если вы думаете, ой, а хватит ли у меня денег праздник-то сделать, а вот мне уже 50 будет в этом в августе. А стоит мне-то стол накрывать? Конечно, стоит, даже не раздумывайте. Все получится. Вам на, э, на день рождения стол-то большой не надо. Вы сами так вкусно готовите. Позовите двух-трех двух -трех подружек. Салатики сфарганите там быстро. Раз-раз нарезали там колбаску, там закусочку. Вино купили. Все, сидим, кайфуем, танцуем, пляшем. Что еще надо-то? Понимаете? Себе устройте праздник. Деньги хва... Денег будет. Денег будет достаточно. Так что у кого он? Именинницы, дорогие мои, я вас поздравляю в августе месяце. Не отказываем себе ни, 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 ни в чем. Ни в чем. Даже если вы сейчас на даче находитесь и думаете, господи, где же я буду тут устраивать себе день рождения? Ничего страшного. Прям в огороде. Стол поставили, три стула поставили, своих закадычных подружек или соседок позвали, все, шашлык сделали, помидорчик, огурчик разрезали, потанцевали, все. День рождения прошло. Чуть еще надо-то? Конечно, и помощь вам придет. Только, знаете, если вы нуждаетесь в чьей-то помощи и поддержке, чего вы стесняетесь просить? Не, не стесняйтесь. Скажите там, например, вот мне нужно то-то, то-то, помогите. Потому что появятся люди, которые вам помогут. А то вам помощь нужна, вы ее ждете, а никто помощь не оказывает. А откуда кто знает-то? 
Не надо, раскройтесь, откройтесь, покажите. Не надо стесняться, да, мир не из, не из только плохих людей. Вот, да, добрых, хороших, сколько вон, ну, много же. Скажите этому миру, что вот мне нужно это, вот мне нужно это, а я вот хочу то-то, то-то, то-то. И вам помогут. Деньги будут. Ни на что больше внимания не обращайтесь. Ваша главная задача в августе месяце, вот так как я вижу сейчас этот расклад, ваша задача в августе месяце отдохнуть. Отдохнуть, набраться сил. Вы должны обязательно отдохнуть. Потому что если вы в августе не отдохнете, милые мои, я еще не знаю, когда вы будете отдыхать. В следующем месяце или зимой. Кто зиму отдыхает-то? Кто? Все летом должны отдыхать, понимаете? Август самый хороший, самое хорошее время. Кто хотел к морю? Давайте прям к морю. И ни в чем себе не отказываем. У вас все будет. Кстати, все выпадали очень хорошие карты на вас. Девятка Пентаклей, Дама Императрица. Как этот, карта Императрицы. Что может быть лучше? Ну что может быть лучше? А? Отлично, у вас хорошие карты. Так что... Девочки, я вам всем желаю потрясающего, прекрасного августа, чтобы у вас все было хорошо. Берегите себя, своих близких, набирайтесь энергии, чтобы и в августе вы были красоткой, а вы будете красоткой, потому что карты хорошие вышли здесь. Вот даже кто-то из вас в августе у вас помолодеет прям, вот возьмется за себя и прям помолодеет. Масочки на лицо, немножко похудеет там на ягодах, фруктах, да. То есть будете очень хорошо себя чувствовать и прекрасно будете выглядеть. Вот так вот держать. Я вас всех люблю, я вас всех обожаю. Вам всем желаю счастья, удачи, пусть у вас будет все хорошо и до скорых встреч.